ഹായ് ഞാൻ ഇന്ന് എളുപ്പമെന്ന് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് ഒരു ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും ഇത് കണ്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ആറ് ഉള്ളി വലിയ സൈസ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ്റെ മസാല ഇത് ഞാൻ ടൊമാറ്റോ വേവിച്ചിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് അല്പം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇച്ചിരി മസാലകൾ ഇതിനകത്ത് ജാതിപത്രി സിനമോഷ്ടിക്ക് കാളുമ്പം കറുത്തത് വെള്ള അങ്ങനെയുള്ള മസാലകൾ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഗ്രാമ്പു ഇതൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പപ്പടം മറക്കാൻ പോകണം അതിന് ഉള്ള എണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറിനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറി കറി വെക്കാനുള്ള പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പപ്പടം ചുടാണ് പപ്പടം ചുടാൻ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പപ്പടം എടുക്കുക ഒരു പകരം പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ കുറച്ചിടുക നല്ല വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ പപ്പടം കിട്ടി പപ്പടത്തിന് ചൂട് കൂടുതലാണ് തോന്നുന്നു ചൂട് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പപ്പടം പുറത്തെടുക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് പപ്പടവും അച്ചാറും കുക്കമ്പർ വിത്തയൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ അതിനാണ് പപ്പടം ഇറക്കുന്നത് ഇത് ഒരു സൈസ് വലിയ പപ്പടം കാരണം ഈ പാത്രത്തിനകത്ത് തികയത്തില്ല ഇത് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് മുറിച്ചിടുന്നത് ഇനി ചിക്കന് ഒന്ന് വറക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒരു പരുവമായി ചിക്കന് കോരി കാണും ഇത് ഒത്തിരി എണ്ണ നോക്കണ്ട എന്നാലും മസാലയ്ക്കകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു മരം വരണം എന്നാൽ ഇത് വറുത്ത് എണ്ണ വറുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇതിന് കിട്ടും ചിക്കൻ വറുത്ത് മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളി വറുത്തുന്നതിന് വേണം പെട്ടെന്നാകാനും വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഞാൻ വറുക്കുക വറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പരവും വരെ വറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ എണ്ണ പിടിക്കത്തില്ല എണ്ണ പിടിക്കാതെ നമുക്ക് കോഴിയെടുക്കാൻ പറ്റും വറുത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഏകദേശം വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അരി അതിനകത്ത് ഒന്നര കിലോ അരിയാണ് ഒന്നര ഒന്നര കിലോ ചിക്കനും വെള്ളം ഏകദേശം തിരി ഞാൻ കഴുകി വെള്ളത്തിൽ വാലം ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഞാൻ അതിനകത്തോട്ടിടുന്നു ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ട കിട്ടും അല്പം ഉപ്പൂട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടണം അല്പം ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് ഉപ്പും എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ചോറ് കട്ട കട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് അത് പ്രയോജനപ്പെടും ചോറ് വെന്ത് കഴിയുന്ന സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബിരിയാണി റെഡിയാകും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഉള്ളി റെഡിയാകും അപ്പം ഉണങ്ങിയ മുന്തിരി ചോറിനകത്തിടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പം തന്നെ അല്പം ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ പീസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി അത് ഓപ്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ മറ്റേ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉണക്കി ഈ ചോറ് ഇത് തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം നമുക്ക് ബിരിയാണി ശരിയാക്കാമായിരുന്നു ഈ ഉള്ളി 
കാഷ്വൽ ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഉണക്കമുന്തിരി ഇടുകയാണ് ഉണക്കമുന്തിരിയുടെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് പരുവാകുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടും കറക്റ്റ് വേവായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണക്കമുന്തിരിയും കാഷ്വൽ ഇട്ടപ്പോട്ട് എണ്ണക്കകത്ത് കിടന്ന് മുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏകദേശം റെഡിയായി റെഡിയായി വരുന്നു അതായത് ബ്രൗൺ കളറായി റെഡിയായത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട് റെഡിയാകുമ്പോഴാ മുന്തിരിയെല്ലാം നല്ല വീർത്ത് വരും ആ പഴയ അതിൻ്റെ ആ പഴയ ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ വലിപ്പത്തിൽ വരും അങ്ങനെ മുന്തിരി റെഡിയായി അതിങ്ങോട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് ജീര കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇഞ്ചിയ വെള്ളത്തിലേക്ക് കൂടി ഇട്ട് ഇഞ്ചി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് ഒരു പച്ചതരം പച്ചയുടെ ചോ മാറുന്നതും വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കുകയാണ് ഒന്ന് വരുത്തുകയാണ് വരട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സൈഡിൽ ഇഞ്ചി ഉള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നടക്കിടന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് തീ വരുന്നത് അവിടെ കിടന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പം അപ്പം നമ്മൾ മസാല ചേർക്കും അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ റൈസ് ഒരു പരുവായി റൈസ് വെന്തിട്ടുണ്ട് റൈസിന് വാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് റൈസ് ഏകദേശം ഇത് വഴുതിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ആ ജീരവും എല്ലാം ഒരു പരുവായി അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ബിരിയാണി മസാല ഇടുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ചിക്കൻ മസാല നമ്മൾ നമ്മൾ വറുത്ത് ഗ്രാമ്പു ഏലൊക്കെ കറുവപ്പട്ട ഇതെല്ലാം മല്ലി മുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത നമ്മുടെ സ്വന്തം മസാലയാണ് അത് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ഉള്ള കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഇട്ടാൽ മതി അത് ഒന്ന് മൂത്ത് പച്ച പച്ചക്കളർ മാറുന്നുണ്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിക്കും ഏകദേശം അതിന്റെ ആ പച്ച മാറി ചോറ് മാറിയിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ മസാലയുടെ ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് അല്പം അല്പം എസൻസ് അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതാകെ പോയി ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ ഇടുകയാണ് വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തു അത് ചെറിയ തീരുന്ന് ആണ് വെന്ത് കിട്ടുക ചിക്കൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ചിക്കൻ സോഫ്റ്റ് ആണ് സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുകയാണ് റൈസ് രണ്ട് ലേറായിട്ട് അങ്ങനെ മുകളിൽ ഇടാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ റൈസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആ ചിക്കൻ ഇട്ടു ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ അങ്ങനെ നിരത്തി അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുൾഭാഗത്ത് ഇടാനുള്ള റൈസ് ഇടുകയാണ്
അല്പം ബട്ടറാണ് പ്യുവർ ബട്ടറാണ് ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ബട്ടറാണ് അത് അല്പം ഒഴിച്ചു ഒരു ടേസ്റ്റിന് ഒരു മണത്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് തന്നെ കഴിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഒഴിക്കുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയലല്പം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ എടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഉണക്കമുന്തിരി കാഷ്നട്ടും എല്ലാം വറുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിള്ളേർക്ക് ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി അല്പം കളറും ചേർക്കുകയാണ് ഇടാനോ മേളി തിളപ്പിക്കാനോ അല്ലെ പിന്നെ കിച്ചണകത്ത് ഓണം നമ്മൾ ഓവനകത്ത് കെറ്റി വെക്കണം അതൊക്കെ മെനക്കേട ഇത്ര ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലീൻ ഫിലിം അടിച്ചിട്ട് ഈ അളപ്പെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ചെറിയ തീ ഇടുമ്പോൾ ആവിയിലിരുന്ന് ദമ്മായിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി 